Father, we thank you for your wonderful grace. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu gracia maravillosa. We thank you, Lord, that we can come into your presence uh, with not only thanksgiving, but confidence. Te damos gracias que podemos venir a tu presencia no solo con gratitud, sino también con confianza. And we do come confidently into your presence, Lord. Y, y venimos con confianza ante tu presencia. We know that you love us. Sabemos que tú nos amas. We know that you look after us and watch over us. Y sabemos que tú nos guardas y nos vigilas. And we know you're coming for us soon. Y sabemos que tú vienes por nosotros muy pronto. And we wait, Lord, with patience. Y esperamos con paciencia. And we ask for grace to live our lives for you. Y queremos pedirte que por tu gracia vivamos nuestras vidas para ti. Lord, we have many friends who are struggling. Tenemos muchos amigos, Señor, que lo están pasando mal. Uh, with three or four of my friends, they have cancer. Uh, tres o cuatro de mis amigos tienen cancer. And we have family, and we have people all over Spain, wherever, with illnesses. Y tenemos amigos aquí, familias, y uh, también amigos en España que están pasando dificultades. We bring them before you, Lord. Y les presentamos ante ti, Señor. We ask for your mercy and your grace in their lives. Y oramos por tu misericordia y tu gracia en sus vidas. Father, we pray you bless this class. Padre, oramos para que tú bendigas esta clase. By helping us to understand your word. Para que nos ayudes a entender tu palabra. To illumine us, we pray, Lord. Para que nos ilumine, Señor, oramos. That your light would shine in our heart. Que tu luz ilumine nuestros corazones. And we pray in Jesus' name. Oramos Amen. en el nombre de Cristo. All right, we're going to uh, begin. Uh, I'm going to ask uh, you, Peter, if you would read uh, Numbers 9 and 10 in our review uh, right at the beginning. Mm -hmm. uh, uh, we begin with Augustine there, and just a little bit about that, 10, and then we have the review. I can do the review with you, or you can just read the review if you'd like. Okay, let's do that. I will read number 9 and 10, and then let's do the review together. Okay. All right, okay. number 9 and 10. Voy a yeah. leer el, el repaso anterior en de la clase novena y la clase décima. En la clase novena, novena estuvimos viendo cómo la fundación de Agustín para el pensamiento, la teología y el eclesiasticismo occidental fue una síntesis de las influencias de su vida, todo aquello que él había recibido desde eh, la aristocracia griega, Cicerón, el maniqueísmo, esa unión con el zoroastrianismo, también el escepticismo, las dudas que entraban a una serie de probabilidades. Una filosofía neoplatónica muy grande ya uh, marcó desde una edad temprana su manera de pensar. La heteronomía y la teonomía y el escepticismo. Esa visión de Dios que realmente no era como la Biblia presenta, sino que estaba ligada plenamente al pensamiento platónico transformado en las ideas del neoplatonismo y también dirigido por el gnosticismo. Ahora, uh, en la siguiente clase, también vimos cómo Agustín sería modificado por sus propios puntos de vista sobre la revelación y la autoridad. Sus continuas peleas con los paganos, los donatistas, Pelagio, Julián de Clanum, um, el escenario, todo lo que estaba pasando... Eh, envolvieron y enredaron el resto de su vida en discusiones y ataques continuos. El escenario así estaba listo para la historia seguir a la nueva filosofía occidental de Agustín. Pero mientras Agustín reescribía el cristianismo, los vándalos se movían para apoderarse de Roma y las dispersas congregaciones independientes que se extendían por el resto del de mundo viajado. Eso fue nuestra última clase y en lo que estuvimos viendo como el jerarquianismo, es decir, la jerarquía, dominó las ciudades costeras mediterráneas. Pero más allá, 
el Evangelio se extendió. Vimos, por ejemplo, a Patricio, conocido uh, desde Irlanda, y como un ejemplo de verdadero evangelismo cristiano. Él vivió en ese año, en el año 360. Eso fue en nuestra última clase, en la décima clase, y hoy entramos también a un pequeño repaso. Brother Mark, would you like to take over this uh, overview of the last class? We will. Uh, in our last class, we looked at Augustine continuing to attack the Donatists and Pelagius. En nuestra última clase estuvimos viendo cómo Agustín continuaba atacando a los Donatistas y también a Pelagio. He carried on rewriting Christendom's view of God as well. Y continuó reescribiendo la visión de la cristiandad sobre Dios. He also rewrote the ideas of the state and the Catholic Church itself. Él también reescribió la idea del Estado y la Iglesia Católica. At the same time, the Vandals took over Rome. Al mismo tiempo, los Vándalos se apoderaron de Roma. And the so-called Roman Empire shifted to the east in Constantinople. Y el así llamado Imperio Romano se desplazó hacia el este y Constantinopla. The scattered remnant of true Christians. El remanente disperso de verdaderos cristianos. Continued forming independent congregations. Continuó formando congregaciones independientes. And the remnant churches spread out as its evangelists carried the gospel. Y las iglesias remanentes se extendieron a medida que sus evangelistas llevaban el evangelio. And teaching truth across the remainder of the traveled world. Y enseñaban la verdad a través del resto de ese mundo conocido donde podías viajar, el mundo viajado. So in our next slide, which is we call slide number one, nuestra uh, ya primera diapositiva, we have observed that the fourth and fifth century were periods of missionary activity. Hemos observado cómo los siglos cuarto y quinto fueron periodos de actividad misionera. I spoke of the five other worlds. Yo he hablado de los otros cinco mundos. As the regions beyond Rome and Constantinople. Como esas regiones más allá de Roma y de Constantinopla. I refer to this, I represent this as the traveled world. Yo me he referido o he representado a estos lugares como el mundo viajado. Uh, these regions of the traveled world are five. Estas regiones del mundo viajado son cinco. First, the Eastern Asian region of Edessa and Upper Mesopotamia. La primera es la región de Asia Oriental, Edessa y la Alta Mesopotamia. The further east and far east of India and China. La segunda, el lejano oriente, especialmente India y China. Third, Mesopotamia, Syria and Babylon. En tercer lugar, Mesopotamia, Siria y Babilonia. North Africa, Egypt. África del Norte, Egipto. Alexandria, of course. And Ethiopia. Por supuesto, Alejandría y Etiopía como la cuarta región. And last week we considered the evangelism of Northern Europe. Y la semana pasada consideramos el evangelismo, la evangelización de eh, Europa del Norte. Patrick of Ireland and from Scotland. Y de Patricio o Patrick de Irlanda y Escocia. I would like you to take your Bibles to 2 Corinthians. Chapter 10. Me gustaría que abriéramos las Biblias en 2 de Corintios capítulo 10. And we're going to read verses 14 to 18. Y leeremos del pasaje del versículo 14 al 17. Because we can see the spirit of what we're talking about in these verses. Porque en estos versículos podemos ver el espíritu de lo que estamos hablando aquí en estos versículos. So I'm going to let you, uh, brother, just read verse 14 to 18 uh, uh, without, we, we won't translate, we'll just let you read those, uh, those five verses. Voy a leer los versículos 14 hasta el versículo 18. Dice así. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros. Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, 
sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. So we see Paul was already planning to go further and further out. Así que vemos que Pablo estaba ya planeando poder alejarse más y más. We now consider the third to the sixth centuries. Ahora consideremos ahora los siglos tercero hasta el siglo sexto. Of, of what I've called the Eastern Asian region, Edessa. De lo que yo llamo la región de Asia Oriental, Edesa. And we will also look back to the first century. Y también miraremos hacia atrás, al siglo primero. Uh, and the Apostle Thomas, al apóstol Tomás, who we believe established the church to the further east or India, que creemos que estableció la iglesia en el lejano oriente, en India. We will also discuss the evangelists who opened the door. También hablaremos de los evangelistas que abrieron la puerta. The door to the far east, China. Al lejano oriente, a China. Before looking into the early Eastern Church, antes de mirar a la Iglesia Oriental temprana, I want to discuss an important additional problem. Quiero discutir un importante problema adicional. This problem developed and surrounded the remnant churches. Y este problema adicional se desarrolló y rodeó a las iglesias remanentes. In Galatians chapter 1, verse 6. En Gálatas, capítulo 1, y versículo 6. And verse 6 to 9, if you want to read for us, brother. En Gálatas, capítulo 1, versículos 6 hasta el 9, dice así. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. So, very strong word. Es unas palabras muy fuertes. A major problem in slide three now we see develop literally plague the remnant churches. Vemos ahora un problema que se inicia, se desarrolla, se convierte realmente en una plaga en esas iglesias primeras. Yeah, you will want to move to numero, numero uh, three. Yeah. Okay, so um, this major problem was a great source of confusion. Este problema grande fue una fuente grande de confusión. Among the metropolitan hierarchical doctrinal compromised churches. Dentro de esas iglesias jerárquicas ya comprometidas y doctrinalmente erróneas. I do not call them the Roman Church, I call them the Compromised Church. Yo no les llamo a ellas las iglesias romanas, las igle la, la llamo la iglesia comprometida. I refer to them as Christendom. Y me refiero a ellas como cristiandad. As well. También. This, this problem was sourced in the heresy of Gnosticism. Este problema tenía su, su origen en la herejía del Gnosticismo. With its strange Platonism and odd forms of asceticism. Con su extraño Platonismo y extrañas formas de asceticismo. The problem was the writing of many falsified scriptures. El problema eran las muchas escrituras falsificadas. Scriptures claiming to be apostolic. Escrituras que decían ser apostólicas. Uh, but which were nothing more than apocryphal forgeries. Pero que no eran más que falsificaciones apócrifas. In our next slide, I begin by referring to falsified scriptures. 
Aquí, en esta siguiente diapositiva, nos referimos a estas escrituras como escrituras falsificadas. By the Roman Theodo Theodotians. Por lo que llamamos los teodóticos romanos. The Jewish Christian Ebonites. Los ebionitas judío cristianos. The anti-Jewish Marcionites. Y los marcionistas antijudíos. All added ridiculous theories. Todos ellos añadieron teorías ridículas. Apocryphal forgeries would now spread out from uh, every Gnostic monastic center. Las falsificaciones apócrifas ahora se extenderían ahora desde todos los centros monásticos gnósticos. In the form of non-authentic writing. En forma de escritos no auténticos. Uh, if you'll allow me to step in and, and add something. Si puedo añadir algo más a esto. Uh, we're going to be reading 2 Corinthians 11 in one moment. Y estaremos leyendo en un momento 2 Corintios capítulo 11. But I want to say something happened in my own life. Pero quiero decir que algo pasó en mi propia vida. Uh, for most of my life I was very passive towards Calvinism. Por uh, mucho tiempo yo era muy uh, pasivo hacia el calvinismo. But then I began to see uh, uh, a, a, a large effort was being made. Pero de repente empecé a ver que se estaba realizando un gran esfuerzo. In publish. En, public, en publicar. So now all over the world, in England, Australia, America, books were being published. Y ahora en todo el mundo, en uh, Inglaterra, Australia, en América, se estaban publicando libros. Some historic Calvinistic books. Algunos libros históricos calvinistas. Some new. Algunos nuevos. But they were available in all the bookstores Pero in great numbers. Podías encontrarlos en todas las librerías cristianas eh, abundantemente. I realized I was uh, feeling outmaneuvered. <laughs> Yo, yo me encontré que estaba en una situación incómoda. I use a military term because I come from that background. Uso una, un término militar porque es mi, um, mi trasfondo. I was being surrounded. Estaba siendo rodeado por mis flancos. By false teaching. Por uh, uh, falsas enseñanzas. And this is exactly how they felt at that time. The remnant church did. Y, y así es como la iglesia remanente se sentía en estos momentos. Let's read in 2 Corinthians chapter 11, verse 1. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 11, versículo 1. We'll read the first four verses, brother. Vamos a leer los cuatro primeros versículos del capítulo 11, segunda de Corintios. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Porque usted lo con celo de Dios... Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís otro espíritu que... El que habéis aceptado, bien lo toleráis. Paul was aware that people were coming with new teaching. Pablo sabía que vendrían personas que vendrían con nuevas enseñanzas. If you read in verse 13 to 15, you'll hear his summary. Si lees el versículo 13 al 15, encontrarás ahí un resumen. Dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Docetic inclined Christology. La, el cristianismo con una inclinación doceta. Uh, uh, claiming that Christ's body was phantasmal. Que, que afirmaba que el cuerpo de Cristo era fantasmal. Or not human. Que no era humano. 
that this heresy together with Greek influenced mysteries. Y esta herejía, junto con los misterios de influencia griega, uh, had arrived on the scene. Había ya llegado a la escena. Fantastic claims of miracles. Había milagros fantasiosos. Apparitions and ascetic activity. Apariciones y actividades ascéticas. And prohibitions. Y prohibiciones. Came from the various Valentinian or regional Gnostic variations. Uh, provenían de varias variaciones gnósticas valentinianas o también regionales de esa zona. Have you ever felt surrounded? ¿Te has alguna vez sentido rodeado? Have you ever gone into a big city and it was so great? ¿Te has sentido alguna vez llegando a una ciudad y es tan grande? You didn't feel comfortable? Que tú no estabas cómodo en ella? That's exactly what was happening to the remnant churches. Así esto es lo que estaba pasando a las iglesias del remanente. In number five, we see there have already been the many well-known Greek. Vemos que ya había muchos escritos no canónicos bien conocidos. Uh, Greek influenced but non-canonical writing. Eran escritos de influencia griega, pero no eran canónicos. These Jewish third and second century BC, Estos libros apócrifos judíos de los siglos tercero y segundo antes de Cristo. Apócrifos, but sometimes deuterocanonical. Apócrifos, pero algunas veces también deuterocanónicos. Uh, including the Acts of Saint Julian. Incluían los actos de San Julián. First Enoch. Primera de Enoch. Of course, you probably know the Maccabees and others. Seguramente conocéis a los Maccabeos y a otros. Soon after the beginning of the church at Pentecost. Ahora, poco después de los inicios de la iglesia en Pentecostés. New pseudographa. Una nueva pseudoepigrafa. Claimed to be inspired of God afirmaba haber sido inspirada por Dios. These falsified religious books Estos libros religiosos falsificados were multiplying. se estaban multiplicando. Some examples should include pseudo -titus. Algunos ejemplos deben incluir al pseudo-titus o Tito. The pro the proto -gospel of James. El Proto-Evangelio de Santiago. The Gospel of Peter and the Apocalypse of Peter. El Evangelio de Pedro y también el Apocalipsis de Pedro. The Acts of Pilate. Los Hechos de Pilatos. And the Acts of John and the Acts of Paul and the Acts of Y los Hechos de Juan, los Hechos de Pablo y los Hechos de Pedro y los Hechos de Tecla. And Celsia. Y bueno, Celsia es Tecla. <laughs> so many of these books, they were coming out everywhere. Y todos estos libros estaban apareciendo en todos los lugares. Forgery was a common problem in uh, antiquity. La falsificación era un problema común en la antigüedad. We'll go to slide six now. Yeah. So forgery was a common problem in antiquity. These, Así, these, yeah. Así que esta era es un problema en común en la antigüedad, la falsificación. These forgeries were especially evil since they attacked the truths of the Holy Scriptures. Pero estas falsificaciones eran especialmente malvadas, ya que atacaban las verdades de las Sagradas Escrituras. These faults or pseudographa continued century after century. Y estas falsas o pseudoepígrafas continuaban siglos tras siglos. The Gospel of Nicodemus. El Evangelio de Nicodemo. The Gospel of Hebrews from Egypt. El Evangelio de los Hebreos de Egipto. Then the Gospel of the Egyptians. <laughs> y el Evangelio de los Egipcios. And the Gospel of the Nazarene. Y el Evangelio de los Nazarenos. And then even the Gospel of Mary. E incluso el Evangelio de María. And the Gospel of Philip. Y el Evangelio de Felipe. And the Coptic Gospel of Thomas. Y el Evangelio Copto de Tomás. And the Gospel of the Savior. Y el Evangelio del Salvador. 
and the apostolic constitution. Y las constituciones apostólicas. Third Corinthians. Tercera de Corintios. Uh, the correspondence of Paul and Seneca of all people. Y las correspondencias, imaginaros, de Pablo y Seneca. Uh, which was a problem because they didn't live within the same hundred years of each other. Porque era un problema ya que no habían vivido uh, o habían vivido como 100 años separados uno del otro. Uh, but they still were popular. Y todos estos escritos todavía eran populares. In our seventh uh, numero uh, the, siete, the, there were apocalypse books and letters as well. También habían libros y can, cartas de Apocalipsis. Of the letter to the Laodiceans. Carta a los Laodicenos. It was a Marcionite forgery. Era realmente una falsificación marcionista. The, the first thought was the name of a book. El primer pensamiento eh, fuese el primer nombre dado a ese libro. It was a Gnostic mythological document. Que era un, realmente un documento mitológico gnóstico. About how the first emanation was supposed to have come from the true God. Sobre cómo la primera emanación supuestamente uh, emanó o apareció del verdadero Dios. Then the Coptic apocalypses of Paul and Peter. Entonces también el apocalipsis copto de Pablo y de Pedro. But they were written 300 years after they died. Pero fueron escritos 300 años después de su muerte. Uh, and the secret book of John. Y también el libro secreto de Juan. With the Gnostic myth of creation and how they thought it happened. Con su mítico uh, gnóstico idea de la creación y cómo ellos pensaban que había acontecido. And the hymn of the pearl. Y el himno de la perla. A second century Gnostic description. Una descripción gnóstica de uh, finales del siglo segundo. Of the descent of the soul into the world of matter. Que habla del descenso del alma al mundo de la materia. Was told in the form of a story of a youth. Que fue contada o narrada uh, como forma de la historia de una joven. Who was rescuing a pearl from a dragon. Que rescata una perla de la boca de un dragón. Some of these books are very wise. Estos libros, algunos de estos, son muy sabios. All of them are false. Pero todos ellos son falsos. Then, of course, there were some other writings that some Catholic bishops accepted. Y también, por supuesto, había otros uh, escritos que algunos obispos católicos habían aceptado. These would include first and second Clement. Estos incluían primera y segunda de Clemente. The Didache. La Didache. Uh, Epistle of Barnabas. La Epístola de Barnabé. Uh, Shepherd of Hermas. El Pastor de Hermas. Which had some sort of angelic message. Que tenía algo parecido a un mensaje angélico. And we know that these falsifications were already a problem. Y sabemos que todas estas falsificaciones ya eran un problema. Even back in Paul's ministry. Incluso ya en el ministerio de Pablo. And he was most careful to identify the difference. Y él fue muy cuidadoso en identificar la diferencia between inspired truth and falsification. Entre la verdadera inspirad, la, la, la verdad inspirada y las falsificaciones. Let's take our Bibles to 1 Thessalonians chapter 1. Abramos la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 1. And we'll look at verse 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, veremos el versículo 5. Now, when I read these verses, I hope you understand the problem was so many new voices the churches were hearing. Ahora, cuando leo estos versículos, o cuando los lea, espero que entendáis que el problema estaba siendo la cantidad de voces diferentes que estaban rodeando a la iglesia. Sometimes as a pastor, Algunas veces como pastor I've struggled with my people. Yo uh, lucho con mi gente. They would listen to everything on the YouTube or everything on even the radio that they heard about God. 
Porque oigan cualquier cosa en YouTube o incluso cualquier cosa en la radio que hable respecto a Dios. Many of them are not discerning. Y muchos de ellos no, no, no tienen discernimiento. And then they will get confused and come to me. Entonces se confunden y vienen a mí. In 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 we read these words. En 1 Tesalonicenses 1:5 leemos estas palabras. For our gospel came not unto you in word only. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. But also in power and in the Holy Ghost. Sino también en poder y en el Espíritu Santo. And in much assurance as you know what manner of men we were among you. Y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, For your sake. por amor de vosotros. Notice those three aspects. Notemos tres aspectos. Not in word only, no solamente en palabras, but in power, pero en poder, in the Holy Ghost, en el Espíritu Santo, and in the assurance of a life lived for God. Y en una plena certidumbre, en una seguridad de una vida vivida para Dios. These were important for Paul to communicate. Esto era algo importante para Pablo que él quería comunicarlo. In chapter 2, verse 13, he said, En el capítulo 2 y versículo 13 nos dice, For this cause also thank we. Porque por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias. Thank we God without ceasing. Damos gracias a Dios uh, sin cesar. Because when you received the word of God, de que cuando recibiste la palabra de Dios, which you heard of us, que oíste de nosotros, you received it not as the word of men, la recibiste no como palabra de hombres, but as it is in truth, sino según es en verdad. The word of God which effectually worketh also in you that believe. La palabra de Dios, la cual actúa también en vosotros, los que creyentes. Then if we go to chapter five, también si vamos al capítulo 5, right hasta el final del libro, he tells them, I charge you by the Lord, en el versículo 27 dice, os conjuro por el Señor, that this epistle be read unto all the holy brethren. Que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. What is my point? ¿Cuál es mi punto? My point is that God never ordained books. Mi punto es que Dios nunca uh, ordenó libros. He ordained his holy scriptures. Él uh, ordenó sus santas escrituras. I am surrounded by books in this room. Yo estoy rodeado de libros en esta habitación. But at a very, very young age, Pero en una edad ya muy temprana, I was taught from the word of God, fui enseñado desde la palabra de Dios para que nunca permitiera que estos libros reemplazaran la palabra de Dios. Never to let them be the authority, but only the word of God. Que nunca fueran ellos la autoridad. Solamente la autoridad es la palabra de Dios. When we get to two Thessalonians, Cuando llegamos two, a Segunda Tesalonicenses, we read in chapter two, verse two. Leemos en capítulo 2 y versículo 2. Some very shocking words. Son palabras chocantes. That ye be not soon shaken in mind. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Or be troubled neither by spirit. Ni os conturbéis ni por espíritu. Nor by word. Ni por palabra. Nor by letter as from us. No por carta como si fuera nuestra. As that the day of Christ is at hand. En el, eh, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Let no man deceive you by any mean. Que nadie os engañe en ninguna manera. For that day shall not come except there come a falling away first. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. And that man of sin be revealed the son of perdition. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. So... 
I will just pause for a minute. Así que voy a parar por un momento. To speak from my heart. Y hablaré desde mi corazón. It is so important that we don't listen to all the voices. Es tan importante que no escuchemos a todas las voces. Um, other books. A otros libros. Even a letter that says it's written by Paul. Incluso una carta que puede haber sido dicha que fue escrita por Pablo. Or by one of the other apostles. O por uno de los otros apóstoles. We listen only to God's written word. The Holy Scripture. Tenemos que escuchar solamente eh, a Dios en la es palabra escrita, las sagradas escrituras. In chapter 2, verse 14 and 15. Capítulo 2, versículos 14 y 15. He gives thanks in verse 13. En el versículo 13 eh, expresa su gratitud. And he talks about their belief in the truth. Y habla de cómo ellos creen en la verdad. And he talks about salvation through the sanctification of the Spirit in truth. Y habla sobre la salvación a través o mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. But in verse 14 he says, where unto he called you. Y el versículo 14 dice, a lo cual os llamó. By our gospel. Mediante nuestro evangelio. To the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, brethren, stand fast and hold the tradition. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Which you have been taught. Que habéis aprendido. Whether by word or our epistle. Sea por palabra o por carta nuestra. And then he closes with beautiful words in verse 16 and 17. Y al final termina con hermosas palabras en los versículos 16 y 17. But before he did, listen to what he said. Pero antes de esto, mira lo que él dice. Which he had been taught, whether by word or our epistle. Lo que habéis aprendido a través de palabra o carta nuestra. They were seriously surrounded by false teaching. Estaban ser seriamente rodeados de falsas enseñanzas. I've given you many other verses of warning. We won't read them all. Os he dado muchísimos versículos ahí de avisos, aunque no vamos a leerlos todos. I'm sure you already know them. Y estoy seguro que ya conocéis estos versículos. Let's go to our next slide. Here we have a very interesting map. Aquí tenemos un mapa muy interesante. It might be a little bit too compact on your screen, but imagine it slightly wider. Eh, puede ser que esté un poco compactado en la, en la pantalla, pero imaginad que sea un poco más grande, más largo. What I'm showing you are the great roads of those days. Lo que os estoy enseñando son las grandes rutas de esos días. Uh, one of them is part of the, the literally Persian royal road. Uno de ellos es la uh, ruta real de Persia. You've all heard of the Roman road. Todos habéis escuchado de la uh, camino which de is, Roma. Which is uh, from uh, Great Britain all the way to Rome. Que iba desde, Gran, desde Inglaterra hasta Roma. All the way over to Antioch. Y iba también en la otra dirección hasta Antioquía. Even down to Jerusalem and Alexandria. Y llegaba a Jerusalén y Alejandria. But is very small compared to this road. Pero comparativamente es muy pequeña si lo comparamos con esta, esta es camino. You are looking at the roads that men took to carry the gospel. Estás viendo los caminos que los hombres tomaron para poder compartir el Evangelio. Uh, many of the early apostles, muchos de los primeros apóstoles, many of their converts, muchos de los convertidos de ellos, spread out along these roads. Se eh, 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 esparcieron a través de estos caminos. So I want to encourage you. Así que os quiero animar. Can we look at our next uh, slide? En la siguiente diapositiva. Let's look at our turn to the east now. Ahora vayamos al otro lado, vayamos al este. And let's follow the remnant 
Christians as they advance. Y vamos a seguir a los creyentes al remanente bíblico mientras avanzan. Advancing into the earliest Syrian centers like Edessa. Que avanzan hacia los primeros centros sirios como Edessa. Nisibis. Nisibis. We've already mentioned Antioch. Ya hemos mencionado Antioquía. We should also remind ourselves of great cities like Merv. También debemos recordar grandes ciudades como la ciudad de Merv. With the name, uh, the ancient name of Alexandria, uh, Alexander the, the Great. Uh, es, eh, es la ciudad que tenía el nombre antiguo de Alejandría, Margiana. You know, Alexander was there before us, eh? <laughs> sí, Alejandro estaba ahí anteriormente. And then the famed Syriac scholars who traveled these roads. Y también sus famosos eruditos sirios habían viajado por estos caminos. And they, they established advanced centers of learning. Y habían, habían establecido avanzados centros de aprendizaje. Hundreds of years of rich Christian history. Cientos de años de una rica historia cristiana. These great Eastern Christian centers. Estos grandes centros cristianos. They would grow and compete with Alexandria. Estarían creciendo y competiendo con Alejandría. Greater than Rome. Era más grande que Roma. Greater than Constantinople. Más grande que Constantinopla. Allow me to quote a really useful historical source. Déjame citar una fuente histórica muy útil. He writes. Él dice. From its earliest days. Desde sus primeros días, Christianity spread throughout the empire. El cristianismo se extendió por todo el imperio. Despite severe persecution, a pesar de las severas persecuciones, at the hands of Roman imperial officials, en manos de los oficiales del imperio romano, who feared Christianity, que lo temían a los extranjeros, al cristianismo. As alien and subversive. Como algo extraño y subversivo. Yet despite long sufferings and many martyrdoms. Sin embargo, a pesar de los largos sufrimientos y muchos martirios. The new faith slowly won grudging toleration. La nueva fe fue ganando lentamente tolerancia. Christians established influential churches. Los cristianos establecieron iglesias y escuelas influyentes and schools in the great cities of the East. en las grandes ciudades and communication hubs. y centros de comunicación del Este. And they sent out missionaries. Y desde ahí enviaron misioneros. Benefiting in our next slide, benefiting from the empire's peace and stability. Beneficiándose de la paz y de la estabilidad del imperio, Christians spread along the protected trade routes. Los cristianos se extendieron a lo largo de las rutas comerciales protegidas. I've shown you some of them. Os he enseñado algunas de ellas. And they used the familiar languages of the ruling elites. Y utilizaron los idiomas familiares de las élites gobernantes. The ecclesiastical hierarchy closely mirrored the old imperial structure. La jerarquía eclesiástica reflejaba la antigua estructura imperial of cities and provinces. De ciudades y de provincias. And when the empire faded away, y cuando el imperio se desvaneció, the Christian church survived on its ruins. La iglesia cristiana sobrevivió en sus ruinas. You know I called those churches metropolitan churches, didn't I? Sabes ya que he mencionado que esas iglesias las he llamado metropolitanas. I interject these thoughts. Yo quiero añadir estos pensamientos. It is important for us to understand that even the Eastern Church began to fall into these habits. Quiero que es importante que entendamos que incluso las iglesias del este también cayeron en este hábito. By the fourth and fifth century, they were starting to act like uh, Roman territories and cities. 
ya en el siglo IV y V ya eh, empezaban a actuar como habían actuado los uh, territorios romanos y las iglesias romanas. Building some hierarchical structures. Eh, construyendo eh, jerarquías, estructuras jerárquicas. Um, bishops that had more power than others. Uh, obispos que tenían más poder que otros. But their salvation was probably one thing. Pero la salvación fue una cosa probablemente. They had no pope. Que no tenía papa. And they had no synod. Y no tenían uh, sínodos. And the only centers they had y los únicos centros que ellos tenían were monastic centers, missionary centers. eran centros monásticos, centros misioneros. So this kept their church vital. Y de esta manera eso permitió que sus iglesias continuaran siendo vitales. And even though it was becoming more like the Roman churches, y aunque cada vez se parecían más a las iglesias romanas, it was happening slowly. estaba pasando poco a poco. The gospel continued to be preached. Y el evangelio continuaba siendo predicado. An organization didn't dominate. Y la organización no dominaba. Not until about the sixth century. No hasta que llegamos a más o menos al siglo VI. So we're looking now at slide 12. The Royal Persian Road. Ahora vamos a ver en esta diapositiva 12 la Real Carretera o Camino Persa. It ran from southwestern Iran. Iba desde el suroeste de Irán. Persia's uh, Sassanian uh, dynasty. Eh, la dinastía Sasánida de Persia. Through the Babylon hasta Babilonia into northern Mesopotamia y al norte de Mesopotamia and then swinging over beyond into Afghanistan e incluso más allá hasta el Afganistán Did you know the name Kandahar means Alexander? ¿Sabes que el nombre Kandahar quiere decir Alexander o Alejandro? He was already there before us. Ya él había llegado ahí antes que nosotros. And using such roads y usando esas, esos caminos, a mixture of remnant and Eastern Christians, una mezcla de cristianismo remanente y oriental, would spread out and surpass Western, se extendería y superaría beyond Western Greco-Roman Christianity, al cristianismo greco-romano occidental. Now we find evangelists. Ahora aquí encontramos evangelistas, churches and schools developing in Edessa, eh, iglesias y escuelas desarrollándose en Edessa, in southwest Turkey, y en el suroeste de Turquía, a part of what was the old Austrian Empire, en lo que llamamos el antiguo imperio Osroene, where even the king had accepted Christ as his savior, donde incluso el rey aceptó a Cristo como su salvador. Some people say, by the way, that was the first Christian empire. Uh, algunos dicen a propósito que ese fue el primer imperio cristiano. I don't think I quite accept that. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. The first Christian empire will be the millennial kingdom. El primer imperio cristiano será el reino milenial. But I'm glad the king was a Christian. Pero estoy contento que el rey era creyente, era cristiano. The North Armenia, then next, the North Armenia heard the gospel. Entonces el norte de Armenia escuchó el evangelio. By 250 AD. En el año 250 uh, después de Cristo. Its royal capital of Ani, now a ruin. Ahora, su capital real de Ani, que ahora se encontraba en ruinas. Was famous as the city of 1,001 churches. Esa ciudad era famosa como la ciudad de las mil y una iglesias. Can I stop for a moment and say these great cities? Uh, Puedo parar un momento y deciros que esa es una pff, ciudad grande, muy bonita. Edessa and now Ani. Edessa y ahora Ani. They became centers of great missionary uh, uh, outreach. 
eh, se convirtieron en centros de en misioneros, de, de esfuerzos misioneros. Then too, before the year 200, y después, antes del año 200, Bardasian, the Christian poet, eh, el to, Todeo, Todeo, el emperador cristiano. Yeah, Bardasian, the Christian poet. You have that? Yeah. No, uh, no, okay, I'm sorry, I was not hearing you well. Es que no lo estaba escuchando bien. Antes de uh, los tiempos, okay. ahora sí. Bardesian, el poeta cristiano. I, I, that's because I skipped something. I got okay. lost. Yes. I will get lost once in a while. You forgive me. I will be saved. Eusebius. Uh, yeah, that, let's that go was back. Just... Let's go back to Eusebius. Vamos a volver un momento, es que había saltado esta frase sobre Eusebio, el historiador del siglo IV. Eusebius, the fourth century historian, Eusebio, el historiador del siglo IV, tells of, of, of the second century Thaddeus, nos cuenta que Tadeo, del siglo II, a great evangelist, un gran evangelista, and possibly later a pastor of Edessa, y posiblemente más tarde el que fue pastor de Edessa, then two before 200, y luego también antes del 200, Bardasian, the Christian poet. Bardasian, el poeta cristiano. And at Antioch, Mari. Y entonces también en Antioquia, Mari. Uh, was ordained, who later translated the Septuagint. Que fue ordenado allí, que más tarde tradujo la Septuaginta. Into Syria. Al Sirio. Giving us the amazing Peshitta. Y él fue quien nos dio la asombrosa Peshitta. It's the oldest copy of the scriptures we have today. Es la copia más antigua que tenemos de la escritura hoy en día. In the next slide, we advance into India. Ahora aquí en la siguiente diapositiva avanzamos en dirección a la India. The advance into India was most likely begun with an evangelistic band. Probablemente este avance comenzó con una banda evangelista. I think of it as a small army. Creo que era una pequeño, como un pequeño ejército. Traveling with the Apostle Thomas. Estaba viajando ese ejército con el apóstol Tomás. Indian evangelism certainly did not stop with Thomas. El evangelismo indio ciertamente no se detuvo con él. Later to be known as Nestorian missionary. Más tarde, los que conocemos como los misioneros nestorianos. Who were known for their emphasis on the deity of Jesus Christ. A menudo conocidos por su énfasis en la Deidad de Jesucristo. And who rejected the Nicene Creed's view of Christ equal humanity. Y que rechazaba la visión del credo de Necea de la humanidad igualitaria de Cristo. They carried the gospel into every corner of India. Llevaron el Evangelio a todos los rincones de la India. Before 200 AD. Antes del año 200 después de Cristo. Then to Mylapur. Y Near Chennai, Milapore, cerca de Chennai, and Kotiyan, and even to Tapobran. Y a los lugares como to, uh, Kotoyarn e incluso a Taprobane. To Sri Lanka. En lo que hoy en día es Sri Lanka. Uh, and Mala. Y el lugar llamado Mala o Male. Or Malabar. Yeah. Que es Malabar. These were all outreaches within a hundred years of the uh, great Apostle John. Estos eran lugares que habían sido alcanzados con el Evangelio cien años después del gran Apóstol Juan. I get excited with this story. Cuando oigo esto realmente me, me, me quedo contento. Many more, many, many more would follow the travel road. Muchos, muchos más habrían seguido esas rutas para viajar. Or highways from uh, Tabriz to Sever to Kerman to Hamur. Esas carreteras desde Tabriz a Sever, a Kerman, a Harmuz. Then by ship to India's ports. Y luego en barco a los puertos de la India. On the other hand, by foot. En otro lado, a pie. The advance to China follows the same roads. El avance hacia China sigue los mismos caminos. From Tabriz, desde Tabriz, but turns north at Kerman. Pero gira hacia el norte, hacia Kerman. Then east through Samarkand. 
y después hacia el este a través de Samarkand to Kashgar. hasta Kashgar and Khotan and across the Tibetan desert y a Khotan a través del desierto tibetano to Miran to China y por Miran hacia China Every one of these names have been great centers of the gospel. Todos estos nombres se convirtieron en grandes centros del evangelio. And they arrived in Beijing. Y llegaron a Beijing. Zaitun, which is Quanzhou today. A, a un lugar llamado Zaitun, que es el actual a Quanzhou. And beyond. Y mucho más allá. In our next slide. En nuestra siguiente diapositiva. We find the Christians going past the Caspian Sea. Vemos como los creyentes pasaron el mar Caspio. As I've already mentioned just in the previous slide. Tal como he mencionado en la diapositiva anterior. To the southwest and through Samarkand. Y fueron hacia el suroeste a través de Samarkand. Turkmenistan. Es el lugar conocido como Turkmenistan. And converts would be found all along the roadway. Y se encontraban conversos a lo largo de las carreteras. And then in the China. Y luego en China. Uh, the Uyghurs people group. Y el grupo de pueblos Uyghurs. And the Sogdians. Y los Sogdians. And the Mongols. Y más tarde los Mongoles. And the Tartars, thousands came to Christ. Y cientos, miles de Tartaros también Uh, llegaron a Cristo, vinieron a Cristo. The Nestorian missionaries sang this song. Y los misioneros nestorianos cantaban esta canción. I won't sing it to you. Yo quiero cantarosla a vosotros. I don't know the, uh, the music. I just uh, know the words. <laughs> no sé la música, solo sé las palabras. So we'll read the words. Así que leeremos las palabras. Travel well, dirt like merchants. Viaja bien, ceñido, como, comercian, como comerciante. That we may gain the world. Para que podamos ganar al mundo. Convert men to Christ. Convierte a los hombres a Cristo. Fill creation with teaching. Llena la creación de sus enseñanzas. Uh, that's a good song for us to sing. You must translate it in Spanish. And get Anna to write us some music. Too. I will do. Dice que es una buena canción para nosotros poder cantarla en español, traducirla y que decirle a Ana que le ponga música. Yes, for sure. <laughs> Next week we will consider the advance into the south. La semana que viene consideraremos el avance hacia el sur. To the amazing growth of Christianity into today's Iraq. Hacia el asombroso crecimiento del cristianismo en lo que hoy es Irak. So we'll go back to Tabriz, you know. Y volveremos a Tabriz. But then we'll go to Babylon. Y iremos a Babilonia. And then to Egypt. Y a Egipto. And beyond. Y más allá. We will learn about convert. And we'll, uh, uh, but we'll learn about covert, clandestine, or even hidden crypto-Christianity. Y también aprenderemos sobre el criptocristianismo encubierto, clandestino o incluso oculto. A new remnant type. Un nuevo tipo de remanente. Uh, you might not know so much about them. A lo mejor no sabes mucho de ellos. But millions. Pero millones. Of Christians. De cristianos. Lived under Muslim control. Viven bajo el control musulmán. From the 6th century Desde el siglo sexto, until the 12th or 13th century, hasta el siglo XII o XIII, lived right along beside them. Uh, juntos uno al lado del otro. We'll learn more about them next week. Y aprenderemos mucho más de ellos la siguiente semana. I call them crypto Les llamo criptocristianismo. Or hidden Christianity. O el cristianismo encubierto. So we open the questions now. Muy bien, ahora tenemos preguntas. Estamos abriendo para preguntas. And I'm going to stop sharing then or... Sure, yeah, we, we, we're good. Muy bien, voy a dejar de compartir y así también puedo ver la pantalla y veros a todos. Tenéis preguntas. Um, levantad la mano. 
If you have questions here, please raise your hand and that way you can. Um, I, I hope you will be as excited as I am. Espero que estéis tan animados como yo estoy viendo esto. I love, I love missionaries. Yo estoy enamorado de los misioneros. Before I was a missionary. Antes de que yo fuera misionero. Uh, before I was a pastor in America. Antes de que yo fuera un pastor en América. I was a little boy in a home. Yo era un niño en mi hogar. And my parents would have missionaries from Uruguay. Y mis padres traían a misioneros de Uruguay. And they would have missionaries also from Lebanon. Y también tenían misioneros que venían del Lebano. And missionaries from Russia. Y misioneros desde Rusia. And they would stay in our home. Y se quedaban en mi casa. And, and they are my heroes. Y ellos son mis héroes. And they've always been my heroes. Y ellos siempre han sido mis héroes. And they are just as live in my heart today as they ever were. Y ellos forman parte de mi corazón como siempre han formado I can, parte. I can see them walking down the Persian road. Yo puedo verlos a ellos caminando por ese camino uh, de Persia. I hear them singing the songs. I have quite an imagination. Y yo puedo escucharles cantando esas canciones porque tengo una buena imaginación. I see them going to places like Tikrit. Y puedo eh, imaginarme yendo a lugares como Tikrit. Mosul and Babylon. Mosul y Babilonia. I see them headed off to China. Y puedo ver cómo ellos caminan hacia China. And I become very jealous of all of them. Y entonces me pongo muy celoso de todos ellos. I want to go with all of them. Yo quiero ir con todos ellos. I've traveled all over the world. Yo he viajado por todo el mundo. I've preached everywhere from Russia to China to Hong Kong to Australia. He predicado en, en, desde Rusia, Hong Kong, a China, en muchos lugares. Uh, Argentina, uh, en, Brazil. En Argentina, en Brazil. Mexico. In Mexico. Yeah, I, but not enough yet. Pero no tengo suficiente todavía. So I've decided to live until I'm 113. Así que he decidido vivir en, where? 113, that's ah. my grandfather's age. Okay, he decidido vivir hasta los 113 años, que es la edad de mi abuelo. Unless the Lord comes first. Aunque eh, si el Señor viene antes, entonces no. <laughs> so, come join me. So, ven y únete a mí. Let's take the gospel everywhere. Vamos a llevar el Evangelio a todas partes del mundo. What questions do you have from this insane man? <laughs> ¿Qué preguntas tienes para este loco? Lo ha dicho él, yo traduzco. <laughs> so, it's a very good Spanish word, loco. Loco. But I said, I, I'm translating. I'm, I, I, I know, say I know. It. It's you a beautiful it. word. It's a beautiful word. Describes my whole life. You're I'll loco. put it on my, on my gravestone. Uh, just Mark Blackwell, loco. <laughs> <laughs> for Jesus. Oh, no. Yeah, loco for Jesus. I like that. Brother Kramer, I see that you have your finger up. That means a question. And then Rosa also, uh, you had a question, I think. Creo que Rosa también. Brother Kramer, yeah. Go ahead. Uh, okay, now. No, it, wa it wasn't a question. When you said that Mark Blackwell is loco, I said, yes, it's true. <laughs> <laughs> Amen. <laughs> Amen. Amen. I can take it. Yeah. Oh, wow. Dice que no... good, good, good loco. Very good, good loco. loco. Yes, good loco. Dice que no tenía una pregunta, que solamente era una ratificación de eso, que está loco, hermano. <laughs> Oh, but but since I don't have my hand up, maybe uh, Pastor Mark can just uh, bring some light on this. When you look at the book of Jude, he's talking about all these ap ap apocryphal writings and false writings in those first centuries. When Jude refers to, to Enoch, that prophet that prophesied, is he just talking about him as a prophet? Or is that where these guys get the idea that Enoch also wrote his own book? Okay, let me well, translate, let me translate from Mark before you answer. Muy bien, eh, hablando de todos estos libros apócrifos que ha estado hablando, encontramos en el libro de Judas que se menciona el libro de Enoch. 
Entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre este libro? Ya que muchos incluso hoy en día lo están citando. ¿Qué podemos decir de este libro de Enoch en el libro de Judas? Go ahead, Brother Mark. There's two levels of thought on this. Hay dos pensamientos diferentes en cuanto a esto. Uh, first of all, the Holy Spirit told Jude what to say. Primeramente, el Espíritu Santo le dijo a Judas lo que debía decir. So his, uh, reference to Enoch, Así que su referencia a Enoch nos da, al igual que otros muchos versículos en el Nuevo Testamento, gives us details about the Old Testament, nos da detalles del de Antiguo Testamento that we wouldn't know otherwise. que no hubiéramos sabido si no hubiera sido así. Even our Savior filled in some things that we didn't know. Incluso nuestro Salvador nos dio información que no hubiéramos sabido. Just in his conversation, he would uh, fill in things we didn't know from the Old Testament. En sus conversaciones nos da información que del Antiguo Testamento que no hubiéramos sabido. So that is the first thing. It was given by God that we know these things. Así que lo primero es que sabemos estas cosas porque nos fue dado de parte de Dios. The Gnostics liked Enoch for another reason. Ahora los gnósticos les gustaba Enoch por otro motivo. Because he seemed to be above living with his body. Porque parecía que ellos estaban viviendo, estaba él viviendo por encima de su cuerpo. They thought he appeared without a body. Que él había aparecido sin cuerpo. And you understand the Gnostics didn't believe that Jesus had a body. Y sabéis, podéis entender que eh, los gnósticos pensaban que Cristo no tenía un cuerpo. So the whole docetic idea. Así que toda la idea doceta. And then the gnostic platonistic idea. Y todas las ideas platonísticas. Uh, found a, a, a someone special in Enoch. Yeah. Encuentran algo especial en Enoch. So they made up stories about him. Así que lo que hacen es crear historias sobre él. And they would claim he wrote extra books. Y entonces dicen que él escribió eh, libros extras. And they would tell things he did that they would just imagine. Y mencionan de algunas cosas que él había hecho. Uh, yeah. They did this for a lot of fellows. John, Peter, Paul, everybody. Hicieron lo mismo para muchos otros, como para pa Pedro, para Juan, para muchos otros. Barnabas, Thomas. <laughs> Barnabas, well, Tomás, Judas, yeah. todos they, ellos. They just created stories. And when you read the stories, they always have the Greek mystical thoughts. Ellos crearon historias. Y cuando tú lees las historias, descubres que tienen ese pensamiento místico griego. This was quite common in those times. Esto era algo muy común en aquellos días. It goes back into the third century, back even into Babylon. Esto retrocede al tercer siglo, incluso va más allá de Babilonia. Even Jewish documents. Incluso documentos judaicos. Had their uh, deuterocanonical style. Tienen ese estilo deuterocanónico. Imaginary story. Historias imaginarias. Uh, like Daniel uh, going in and uh, doing amazing uh, miracles and things like that. Como por ejemplo Daniel que había hecho milagros asombrosos. And in all the books of history until the 16th century. Y en todos los libros de historia hasta el siglo VI. Uh, no one really believed the miracle. Nadie realmente creía en los milagros. Or that there really were angels there. O que había ángeles ahí. They were added in very much like in old books. They would draw beautiful pictures and make beautiful letters. Eh, lo que hacían era que fueron añadidos de la misma manera que añadían hermosas fotografías y letras o dibujos. It was sort of an early Hollywood style of uh, making it look good. Era como ese eh, estilo de Hollywood para esos tiempos, para hacer que todo se viera bonito. Somewhat like Facebook, where everyone's happy. Eh, algo parecido a Facebook, donde todo el mundo es feliz. Even though they don't always look happy. <laughs> que no sepan lo que están haciendo. 
So, so it's that kind of thing. They were, they, it was given, they, it was common to use these figures of speech, but not, not because anyone really believed it. Así que era común, era normal utilizar todas estas cosas como una figura de, de, del habla, aunque no creían realmente en ello. Even they knew it wasn't, uh, Enoch speaking. Eh, incluso aunque supieran que no era realmente Enoch quien estaba hablando. Sort of done in his honor, you know. Pero bueno, ellos mm, lo pensaban que era algo así, que les quedaba bien oírlo. And uh, like the young boy I talked about, uh, killing the, uh, taking the pearl from the dragon. Es como esa, esa historia de la joven que sacaba la perla del dragón. No one really believed that what actually happened. Realmente nadie creía que eso había pasado ciertamente. It was a narrative with an allegorical message. Era una narración con un mensaje alegórico. And everything was that way at that time. Y en esos momentos todas las cosas eran así, se hacían de esta manera. Thank you. Good. Rosa de Elías, ¿tienes alguna pregunta? Do you have any question, Rosa? Buenas noches. Good night, good evening. Eh, muchas gracias por la clase de hoy. Thank you very much for your class. Me, de verdad que me, me emociona el, el, el ver cómo el evangelio fue se iba expandiendo, sobre todo por la India. Eh, wow, estoy súper contenta. I am so thrilled to see how the gospel uh, was able to reach even so far as to India. I'm so happy to see that. Mi pregunta es, eh, en, el, en el mundo antiguo, eh, se pudo, eh, por todo el mundo antiguo, se llegó el evangelio. Y si tenemos algunos, ¿cómo tenemos esos datos? ¿O ten, ¿Hay libros? ¿Hay escritos? ¿Cómo, cómo sabemos todo esto que llegó? Now, my question is this. Uh, did the gospel reach every corner of the known world at that time? Uh, how do we know that it did? Uh, what information, what kind of books, what documents do we have that prove such a thing? I, I never think of the gospel going to every corner of the world in the sense of, as an accomplished fact. Nunca pienso del evangelio como llegando a todas partes del mundo como si hubiera sido en ese momento algo, um, un hecho uh, cumplido. Because I'm talking about waves of missionaries going over hundreds of years. Porque estoy hablando de olas de misioneros que esas olas fueron a través de cientos de años. Some just three or four or five in a group. Algunas veces cuatro o cinco en un grupo. Some in groups of 80 to 100. Otras veces en grupos de 80 a 100 misioneros. And we have records of them in many ways. Y tenemos registro histórico de ellos eh, de muchas maneras, de diferentes modos. Most common we have records of them being persecuted. Uh, la mayoría de veces tenemos registros de ellos que estaban siendo perseguidos. For instance, in China, Por ejemplo, en China, we know 200, Christians were killed. sabemos que 200,000 cristianos fueron muertos. Y fueron asesinados por su fe uh, por un emperador que ya no quería que ellos estuvieran ahí. That does not mean there were only 200,000. Eso no quiere decir que solamente habían 200,000. That's how many they claim they killed. Eso son la cantidad que ellos dicen que mataron. Uh, very common in other places to hear stories of uh, 1,000, 10,000 being killed. Es muy común en otros lugares escuchar de mil o dos mil creyentes que fueron muertos. Uh, the history of India is the history of persecution. La historia de la India es una historia de persecución. So much of what we know, we know from their enemy. Así que mucho de lo que sabemos, lo sabemos por sus enemigos. We also are aware of some writings that talk about their training. 
También conocemos algunos de sus escritos que hablan de su entrenamiento. You notice on the Eastern Church there are many schools. Sabemos que en las iglesias del este había muchas escuelas. Uh, the sort of Bible school, if you want to call it that. Uh, si quieres llamarle así, sería como un tipo de, de instituto bíblico. Like you're attending right now. Ahora, el, de la misma manera que el que estás aten, eh, viniendo o asistiendo ahora aquí. It was very much a part of the Eastern uh, wave of Christianity. Era mucho, uh, esto era mucho de lo que era el cristianismo del este. Uh, it was not that way on the West. Ahora, no era así en el oeste. Western Christianity did not honor the scriptures. El cristianismo en el oeste no honraba las escrituras. The scriptures were kept only for uh, uh, special scholars. Uh, las escrituras eran mantenidas solamente para algunos eh, escolásticos. But not the Eastern Church. Pero no en las iglesias del Este. They would carry portions of the scriptures with them. Uh, ellos llevaban porciones de las escrituras con ellos. They would stop and translate them all along the way. Y ellos mm, lo que harían serían traduciendo, las traducían a lo largo del camino. They would leave some people in each town to translate and teach. Y dejaban a diferentes personas en cada pueblo para que pudieran traducir y mantener esas escrituras. I was named after Marco Polo. Me, a mí me dieron el nombre de Marco Polo. And I know everything I can imagine about the roads he traveled. Y puedo, o sé todo lo que puedo imaginar de las sendas por las que él caminó. All of these roads he found evidences of Christianity have, that was there for hundreds of years before. Y en todas esas sendas él puede encontrar uh, residuos del cristianismo que había llegado a esos lugares 100 años antes. Which he was like 900 years later. Porque él había venido a uh, unos 900 años más tarde. But it, it's an amazing story of the spread of the gospel. Pero es una, una historia asombrosa de cómo se esparció el Evangelio. Uh, many of the churches were not good, of course. Alguna, uh, muchas de las iglesias no eran buenas, por supuesto. They, they would start out good. Empezaban buenas. But then they would become compromised. Pero entonces eh, caían en la contemporización. But you hear the stories of their breaking off and starting other churches. Pero oías también como se separaban y empezaban otras iglesias. And those are the ones that encourage them. Y esas historias son las historias que me animan. They stay with the truth. Porque esas permanecieron con la verdad. So we see them in many, many, many documents in Turkestan, Afghanistan. There are documents talking about Christians from way back. Y los encontramos todo esto en muchos, en muchísimos documentos en Turkestan y Afganistán. Hay documentos antiguos que, que muestran que el cristianismo había estado ahí. Before the uh, Uyghurs were uh, Muslim, they were Christian. Antes de que ellos fueran musulmanes, habían sido cristianos. In fact, probably 70% of all Muslims who were conquered in the 6th to 8th century. De hecho, el 70% de los lugares musulmanes uh, que fueron conquistados en el siglo VI y VII they, they did not become Muslim. no se convirtieron en musulmanes, they went on worshiping as Christians. sino que continuaron adorando como cristianos. The in the only Porque los Califatos y los califas lo único que deseaban era el control. Mientras y siempre y cuando pagaran los impuestos, los califas ya estaban felices. So Christianity didn't die as the Muslims came in. Así que el cristianismo no murió cuando el Islam entró. Many hundred years later, the Muslims decided they weren't wanting to live with them anymore. Uh, algunos cientos de años más tarde fue cuando el Islam decidió que no quería vivir ya con ellos más. They had to leave, die, or 
convert. Esos cristianos tenían que marcharse, morir o convertirse. But that's next week. Pero eso lo veremos la siguiente semana. Rosa, creo que tienes una pregunta y Cami después. Rosa. Ahora, ahora el micrófono, Rosa. Tienes el micrófono apagado. Sí. Mi pregunta es sobre la organización de la iglesia. Uh, my question is about the organi uh, organization of the church. Porque uh, en el en el oeste. Because in the west. Empezaron las iglesias metropolitanas. Uh, that was where the metropolitan church, uh, churches began. Mucho por la influencia del platonismo y neoplatonismo y todo esto, ¿no? Especially because the influence of platonism, neoplatonism and all of that. Pero en el este. But what about the east? Ellos no, no se organizaron así. Did they organize like that or didn't? Uh, they finally did, but not at first. Al final lo hicieron, pero no al principio. When I say at first, it depends on where we are geographically. Cuando digo al principio, depende, por supuesto, dónde nos encontramos geográficamente. Antioch would have been one of the first to become metropolitan. Antioquia sería una de las primeras ciudades en convertirse en un lugar metropolitano. Uh, then uh, up in uh, Armenia, they, they became uh, metropolitan about 80 to 100 years later. Y después uh, Armenian, uh, Opium, el lugar llamado Opium, se convertiría un, en eso, una ciudad metropolitana, unos 800 años más tarde. But this was in the big cities, you understand. Pero tienes que entender que esto ocurría en las grandes ciudades. Pero eso era en, en los siglos 3, 4 y 5. But that was in the third, fourth, fifth century. More like the fourth and fifth, yeah. Más en el siglo 4 y 5. In uh, Antioch, more like the second and third. Ahora en Antioquia, mm -hmm. más durante el siglo segundo y tercero. Edessa was another place. Y también en Edesa, eso, eso es otro, otra situación. It was a city of Christians and churches. Era la ciudad de creyentes, de iglesias. And some of them took on the form of the Western churches. Y algunas de esas iglesias tomaron la forma de las iglesias del oeste. They, they did not have bishop. Uh, del este, perdóname, del este. No tenían obispos. In the sense of archbishops. En el sentido de uh, arzobispos, or popes, or o papas, kind of o yeah. nada de eso. Their style was more to honor the monastic uh, leaders of their church, the, the spiritual uh, ones who would give themselves to studying the scriptures. Su estilo era más un estilo monástico. monástico. Ellos querían... Um, seguir ese tipo de formación, de estudio de las escrituras monásticamente. An eastern monastery was not like a western monastery. E incluso los monasterios del este no eran como los monasterios del oeste. I will tell you about western monasteries next week. La semana que viene te hablaré de los monasterios del oeste. You already heard me tell about how Augustine was impressed by one from Egypt. Uh -huh. ya, ya te he dicho como uh, mismo Agustín fue impresionado por un monasterio en Egipto. And that became the model all the way up to, uh, even to Ireland by, by probably the 6th century. Y ese, ese ejemplo, ese tipo de monasterio será el, el modo a seguir eh, llegando incluso a Irlanda en el siglo VI. So it originated in Coptic Egyptian Ideas. Pero se originó en eh, las ideas cópticas en Egipto. But if we come back to the east, Pero si volvemos al este, a, man, a, a monastery was uh, a permanent school. Eh, un monasterio era una escuela permanente. They translated scripture. Ellos traducían las escrituras. They taught. Ellos enseñaban. 
and uh, they attended church in the towns uh, nearby. Y asistían a las iglesias en los pueblos cercanos. Some of them became pastors, but most of them did not. Muchos de ellos se convirtieron en pastores, pero la mayoría no, no lo hicieron. And they were all missionaries. Eran todos ellos misioneros. They would move on and move on. Ellos simplemente viajaban y viajaban. Do you remember when Mosul was uh, completely taken over by the, uh, the um, uh, rise of a new uh, caliphate uh, maybe five years ago? Si recordáis cuando Mosul fue controlado por el levantamiento de un nuevo califato, tal vez era unos cinco años atrás. They were trying to create a Muslim caliphate. Estaban intentando crear allí un califato musulmán. And America was fighting them and they were fighting against Iraq. Y América estaba combatiendo contra ellos y ellos estaban combatiendo en contra de Irak. Outside of the town of Mosul. Uh, fuera de la ciudad de Mosul, which is one of the oldest uh, Nestorian uh, Jacobite um, monasteries, que se encuentra uno de los más antiguos monasterios jacobinos nestorianos, up on the side of the mountain, en un lado de la montaña, in the cave-like dwelling, había unas cuevas, un lugar donde vivían. Is a 2000 year old monastery. Allí se encuentra un monasterio de que tiene 2000 años. As far as I know it only had three uh, uh, missionaries uh, living in. Y lo que yo sé es que en ese momento solamente había tres misioneros viviendo allí. We might think of them as sort of monks or hermits. Y creo que sería algo parecido a unos monjes o ermitaños. And they lived there through the whole thing, and no one ever bothered them. Y ellos vivieron allí durante todo ese tiempo de guerra, y nadie les molestó. So amazing stories about these people for thousands of years. I have a book here uh, of a man in the 1800s who went and visited that place. Uh, sí que tenemos un montón de asombrosas ideas de todo este grupo de hombres que viven ahí. Yo tengo un libro aquí de alguien que les visitó en los años 1800. Era un explorador británico. Y se preguntaba incluso por qué fue ahí. Lo único que quería es ver qué había ahí. But he tells a beautiful story of what he found. Pero nos cuenta una hermosa historia de qué es lo que ahí encontró. So those monasteries were at the heart of that church. Así que esos monasterios eran el corazón de esas iglesias. And it would have this changing number of uh, missionaries moving in and out. Y tenían uh, este... Maybe some staying there all the time. Y tendrían este cambio de misioneros que estarían viajando adentro y afuera viajándose y algunos se quedarían y saldrían después. In, in some places they were married, in some places they weren't. En algunos lugares estaban casados y en otros no estaban. No, depended on the region. Dependía de la región. Around Edessa they were married. Uh, excuse me? Around Edessa. Edessa, they, were, they, they were married. Ya, yeah, alrededor o cerca de la ciudad de Edesa estaban casados. So, the stories vary from century to century. Okay. Por supuesto, las historias varían de siglo en siglo. Uh, if I lived today and I met those people, si yo viviera hoy y conociera a esas personas, in those places, en esos lugares, I would honor them as Bible-believing Christians. Yo diría que ellos eran uh, creyentes en la Biblia. But I would probably have problems with some of their theology. Pero muy probablemente tendría problemas con algo de su teología. And the way they didn't organize their churches very well. Y también en la forma que ellos organizaban las iglesias porque no lo hacían muy bien. But they looked at the West with its strong organization and they were afraid of it. 
pero ellos miraban al oeste con esa forma tan, tan fuerte de organización y ellos tenían miedo de eso. So they were relatively disorganized. Así que estaban relativamente desorganizados. Except in the big cities. Exceptuando en las grandes ciudades. And many of these cities fell to warfare, you know? Y muchas de estas ciudades cayeron eh, en, en guerra. Yeah. Alexander came through, of course, we know that. Y sabemos que Alejandro uh, cruzó esas ciudades. But after him, there were the Persians and there were the Greeks fighting. Pero después de ellos estaban los griegos y los persas luchando. There were what they called the hordes from the north. Y tenemos a, a todos los grupos vándalos, diríamos nosotros, del norte. Ingas Khan and all the rest. They have quite a story. Eh, todas las zonas de, de Ingastán y todas esas historias. So, back and forth, all of this is taking place politically. Uh, uh, and this church is surviving sometimes above the ground and sometimes under the ground. <laughs> y así que todo esto está pasando, todas estas guerras, estos tumultos, estos problemas. Y las iglesias están ahí sobreviviendo algunas veces encima de la tierra y otras debajo de la tierra, o sea, escondidos o, o en público. But by the third century, it was well over two or three million. Pero uh, ya en el siglo, I'm sorry, what century? Uh, by, by the end of the, by the third century, by the third century. Ya, yeah, pero al final end of 200, yeah. Y al final del siglo tercero, eso ya estaba sellado, ya estaba pasando. So they've been very effective missionaries. Habían sido misioneros muy efectivos. And you know there was a lot of wrong teaching mixed in with it as well. Y sabes también que en ese momento había un montón de falsas enseñanzas y enseñanzas erróneas que se mezclaron con ellos. And that's why they would leave teachers sometimes to correct the wrong teaching. Y es por esa razón que a veces dejaban a maestros en los lugares para que corrigieran esas malas enseñanzas. But sometimes the teachers were also a problem. Pero algunas veces hasta los maestros también eran un problema. Uh, I read a document of uh, a man that was in uh, uh, Samaraland, and uh, which is uh, today uh, Turkestan, and his ideas were very strange. Leí el documento de un hombre que se encontraba en lo que hoy es Turkestan, y sus ideas eran rarísimas. They often didn't trust the Old Testament. Uh, Muchas veces no confiaban en el Antiguo Testamento. Or Jewish people. O en los, la gente judía. Because they felt they had killed the Savior. Porque ellos pensaban, sentían que habían matado al Salvador. So, much, you know, political confusion. Así que vemos también mucha confusión política. Gracias. Thank you, Brother Mark. And then, uh, Cami, you have a question. ¿Tienes una pregunta, Cami? Hello, Cami. Hello, thank you for your beautiful class. And Gracias por tu hermosa clase. And I just have one question. At this point in the history, do you think the gospel has been already preached on a, all around the world? Or not? No. no. Let, let me translate. Let me translate. En este punto de la historia, ¿crees que el evangelio había sido ya predicado en todo el mundo o no? I mean, now, now. Because oh, now, now. Ah, perdóname. Now, now, because it's, it's for too much uh, centuries. Uh, I, I don't know. I'm, I'm afraid. Yes, I don't know. <laughs> it's just because <laughs> you said all these trips around the world, and I said, I mean, I'm afraid. Yes or not? I don't know. I, this is my quick my question. <laughs> Déjame traducir. Oh. Let, me, let me translate for them. Pregunta, Cami. Es que me he equivocado a traducir. Es si el evangelio ha llegado ahora a todos los rincones del mundo. Hemos estado viendo cómo ellos viajaban, las rutas que tenemos, y ahora, por supuesto, tenemos tantas rutas. Yo no lo sé, dice Cami, no lo sé. Sí, no, ¿qué piensas? Ok, Brother Mark. When I, went to, when I went to Zimbabwe in 1970, 1974. Cuando fui a Zimbabwe en, en 1974. 
I was greeted by a man uh, with a group called Scripture Union. Fui uh, recibido por un hombre que pertenecía a un grupo llamado la, el Grupo de la Escritura. He asked me why I came. Y me preguntó, ¿por qué has venido? He told me Rhodesia was already a Christian country. Me dijo, Rhodesia ya es un país cristiano. I said, yes, I heard the same in South Africa. Y yo dije, sí, ya lo sé, he escuchado lo mismo en África del Sur, Sudáfrica. Ah, so so South, América del Sur, perdóname, América del Sur. South Africa, yeah. Okay. Lo mismo en Sudáfrica, Sudáfrica. Es que he oído mal. Yes. So, he said, so why did you come? Entonces me preguntaron, ¿y por qué has venido? I said, I have an idea there's not as much faith as you think. Eh, tengo una idea y es que no hay tanta fe como tú crees. So I started asking people. Así que empecé preguntándole a las personas. Every day I tried to ask three people. Cada día intentaba preguntarle a tres personas diferentes. Do you believe in the Lord Jesus Christ as your Savior? ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador? I went for two weeks before I met one who said yes. Y estuve haciéndolo por dos semanas antes de encontrar a alguien que dijera sí. Three days. Tres semanas. I don't believe it was a Christian country. Yo no creo que fuera un país cristiano. Here in Cape Town we might have maybe 20 churches. Aquí en Ciudad del Cabo tal vez tengamos 20 iglesias. That are preaching the gospel uh, similar to us. Estaban predicando el evangelio de una forma parecida a la nuestra. I'm not sure how many brethren churches there are, but I would say there's six or seven. Maybe no sé cuántas more. iglesias de asamblea de hermanos deben haber aquí, pero creo que unas seis o siete también. I think there might be more than that. Tal vez muchas más que esas. But if you put us all together, pero si nos pones a todos juntos, and if you take every other church that's preaching the gospel in any way, Pentecostal or whatever, y si también cuentas con todas las iglesias que de alguna manera están predicando el evangelio, aunque sean carismáticas, pentecostales, lo que sea, We don't represent 1% of the population. Aún así, no representamos 1% de la población. When I was in Barcelona, cuando yo estuve, second time, cuando estuve en Barcelona la segunda vez, I started trying to figure out how many Christians really lived in Barcelona. Intenté calcular cuántos cristianos reales vivían en Barcelona. I was thinking maybe Cape Town was ahead of you. Y pensé que a lo mejor eh, Ciudad del Cabo estaba por delante nuestro. I was not sure there was 1%. No estaba seguro que llegase al número de 1%. So, this was even a problem in the early centuries of the history of the church. Y esto era así un problema también en los primeros siglos de la historia del de la iglesia. Remember the king I told you who became a Christian? ¿Te acuerdas del rey que os he explicado que se convirtió? That's a good thing, but it's a bad thing. Es una buena cosa, pero a la vez es una mala cosa. It's a good thing because I hope he was saved. Y es una buena cosa porque espero que fuera salvo. But the bad thing is all of his family and all of his entourage, they will all convert with him. Pero la mala cosa es que toda su familia y todos sus los que le rodearon fueron también convertidos. All the politicians and the businessmen, they will also convert. Y todos los políticos y todos los hombres de negocio también fueron conversos. But they haven't really accepted Christ as their Savior. Pero realmente no habían aceptado a Jesucristo como Salvador. They've accepted the King as habían, their Savior. Habían aceptado que el Rey se había convertido. And that takes place everywhere in the world down through history. Y eso acontece en todas las partes del mundo a lo largo de la historia. I was preaching across uh, the Ukraine and Romania and um, I was in, um, uh, uh, well, everywhere from Germany right on through uh, Hungary, Romania, um, Ukraine, Moldova. Uh, I've preached in Russia. The biggest crowds I ever saw was on May Day uh, in Kiev, and that was maybe 5,000, 6,000. 
Ha estado predicando en un montón de países, Rumanía, Yugoslavia, Alemania, um, en Rusia, uh, Kiev, es donde tal vez encontró a más personas. En una de las reuniones había casi 5.000 personas. And the pastors told me these people came from very far away. Y los pastores ahí me dijeron que estas personas habían venido desde muy lejos. Um, I, I, I don't know that we understand uh, how big the world is. No, creo que no, no llegamos a entender qué grande es el mundo. So I, I, I personally don't believe we, we will ever reach everyone with the gospel. I don't believe everyone will ever hear it. You? No, but what about Jesus? No, I, I, I can't believe it. We, we have internet, we have many resources. Nobody, I, I really, it's difficult to me to, to believe that someone can hear about, just, just about Jesus. Not that he is a believer, or that person is a believer. It's just that person doesn't know what means Jesus. Who is Jesus? I, I don't know. Yeah, translation. The reason, yeah. You let, let me translate. translate. Yeah. I'm sorry. Déjame traducir. Uh, es que en cuanto a, a Jesús, es difícil de creer esto que, que estás diciendo, que a lo mejor a, a través de in, internet, a través de los medios de hoy en día, al menos que conozcan, que sepan de Jesús, aunque no se conviertan, pero que escuchen de él. Creo que esa era la pregunta, ¿no, Cami? Sí. Yeah. Go ahead, go ahead, Brother Mark. Jesus said they will say, Lord, Lord. El Señor Jesús dijo, dirán, Señor, Señor. But they will not do what I say. Pero no hacen lo que yo digo. This is the problem we have. Este es el problema que tenemos. Did that in Jesus' day, they still do it today. Excuse me? They, they, they call him Lord, Lord, um, but they do, not, they do not believe in him. Yeah, ese es el problema que tenemos, que le llaman Señor, Señor, pero no creen en él. Oh, yeah. Okay, so when uh, this my, my question is, is this: in this moment, nobody nobody can say to God, "No, sir, it's not my fault. I didn't hear about Jesus." Okay, it, this is my question. In this point, uh, okay, your question is wrong. Mm -hmm. <laughs> you can translate it. <laughs> translate. <laughs> La, mi, pregunta, mi pregunta es, ya la he perdido, Gaby, que nadie puede decir que yo no, no había escuchado, ¿verdad? Exactamente, porque este punto, tal y en como el... lo vemos, ya, ya todo... Ya todo el mundo ha escuchado, entonces nadie puede decir, hey, que yo no había escuchado. Y en el... any logical discussion... Y Mar le dice, tu pregunta está errónea. En cualquier discusión lógica... I cannot give, a question, I give an answer to a question that is the wrong question. No, no puedo dar una respuesta adecuada a una pregunta que es una pregunta errónea. En Roman, Romans chapter 1. En Romanos capítulo 1. Uh, we read these words. Leemos estas palabras. Verse 21. Romanos 1, 21. Well, let's start in verse 20, brother. Uh, leo en versículo 20. Romanos. Now, Romans, let's start in verse 19. 19. And, Romans 1, 19 to 21. Yeah, yeah. All right. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. It's a problem if the student comes to the teacher. Es un problema el estudiante viene al maestro and says I cannot do this fraction uh, this mathematical fraction I cannot compute this. 
y le dice, mira, no puedo hacer este problema, no puedo hacer esta operación, esta fracción matemática, no sé cómo calcularla. And so this course is unfair. Así que este, esta clase es injusta. But when the teacher investigates, Pero cuando el profesor investiga, she finds the student did not listen to basic math. Entonces descubre que el estudiante no había escuchado a las matemáticas base. So I cannot the same way uh, tell someone your problem is you don't believe in Jesus. Así que uh, de la misma manera no le puedo decir a alguien tu problema es que no crees en Cristo. When they don't believe in God. Cuando en realidad ellos no creen en Dios. The, the Father sent Jesus. El Padre envió al Hijo. If I will not acknowledge the Father, Pero si no reconocen al Padre, I cannot acknowledge the gift of the Son. No podré reconocer el regalo del Hijo. So the world is guilty. Así que el mundo es culpable. Uh, not of rejecting Jesus. No de rechazar a Jesús. Some of them are, some know. Algunos lo son, ellos lo saben. But most of them do not listen long enough. Pero la mayoría de ellos no han escuchado suficientemente. Or see in the universe around them that God is real. Y, o, o no han visto en el universo que les rodea que Dios es real. This evening before I came in. Uh, esta noche antes de que viniera aquí a la clase. Uh, which I often do, I must admit. Que, y es algo que hago a menudo. I was out and it was dark and I was looking for satellites to come over because I know where they come. Estaba mirando en la oscuridad uh, la situación de los satélites porque yo sé dónde se encuentran. I'm looking for the International Space Station. Y estaba buscando la estación espacial uh, internacional. Because I go on to the television and they tell me when it's going to be coming over my air. Porque puedo escuchar en televisión que me dicen cuándo pasará por encima de mi área. But I have to believe that first. Pero primero tengo que creerme eso. And then I can look up and I can see approximately where it should be and it's there. Y entonces puedo mirar arriba y mirar aproximadamente dónde debe estar y debe estar ahí. So you know what I'm saying. Así que sabes lo que estoy diciendo. And I'm sad to say that. Y estoy triste I'm, de decir esto. It's a heartbreaking story. Es una, es una cosa que rompe el corazón. Because we talk to so many people who will not acknowledge God. Porque hemos hablado con tantas personas que no reconocen a Dios. And we tell them about his son. Y entonces les decimos de su hijo. And they look at us with a blank look. Y nos miran con una cara de, de asombro. That's why the Holy Spirit comes. Es por eso que vino el Espíritu Santo. And he convicts them first of all of their sin. Y es él quien les convence a ellos primeramente de su pecado. Against who? En contra de qué? God. En contra de Dios. They have to deal with what mess they're making of their lives. Tiene que trabajar con lo que ha destruido el, el, el hacer de sus propias vidas. Then John 16 says the Holy Spirit then convicts them of righteousness. Eh, nos dice Juan 16 que el Santo Espíritu les convence de justicia. And he does this because Christ has gone back to be with the Father. Y hace esto porque Cristo ha subido para estar con el Padre. When Jesus was here on earth, he was righteous. Cuando uh, Jesús estaba aquí en la tierra, él era el justo. Personified in himself. Eh, él era la justicia personificada en sí mismo. He was the living righteous. Él era la justicia viviente of God. de Dios. That's why we believe in Jesus, not in doctrine. Es por eso que nosotros creemos en Cristo, en Jesús, no en doctrina. He is our righteousness. Él es nuestra justicia. And not the creed, not the church. 
y no los credos, no la iglesia. And then he convicts man of a third thing. Y entonces él convence al hombre de una tercera cosa. Of judgment. De juicio. And this is because Satan has been judged. Y eso es porque Satanás ya ha sido juzgado. And they need to realize who they're serving is leading them nowhere. Y ellos necesitan darse cuenta que lo que él, él Satanás, está llevando a ningún sitio, a ninguna parte. Into eternal damnation. Él les está llevando a una maldición eterna. So the process of bringing someone back to God. Así que el primer paso para que alguien, llevar a alguien a Dios. Is first they must understand their sin. Eh, primeramente tienen que entender su pecado. Against God. En contra de Dios. They must understand the love of God. Tienen que entender el amor de Dios. In the righteous Savior. Y la justicia del Salvador. And they must see that judgment is real. Y deben ver que el juicio es real. Then they can think about other things. Entonces ellos pueden pensar en otras cosas. Those things must be true. Y esas cosas deben ser uh, true. Must be Those true. things must be first. Yeah. Must be first. Esas cosas deben ser primero. Deben ser primero. So yeah, we live in a, a world that knows very little about God. Así que sí, vivimos en un mundo que conoce muy poco de Dios. They trust uh, evolution. Ellos confían en la evolución. Or whatever. O en lo que sea. Is there any other question before I put you all to sleep? Yeah. ¿Hay alguna otra pregunta? Uh, Rosa. Rosa Elías Obra. Sí. Bueno, hablando del Evangelio. A ver, yo, yo, yo he puesto aquí, ¿no? La importancia de hacer discípulos. Talking about the gospel, I write it down, the importance of making uh, disciples. Y guardar la sana doctrina. And, and keep the, uh, the good doctrine. Sin espirit espirit espiritualizar. Without spiritualizing. It's an allegory, I guess. Mm, pienso que no se trata de nosotros. I think it's not. <laughs> this is not about us. Sino de lo que, eh, lo que el Padre ha hecho a través del Hijo. O sea, eh, o sea el Evangelio... Sí, nos, a nosotros nos salva, sí, pero es más allá, es más allá, porque es el, el hijo uh, haciendo de justicia al padre. Uh, this, is not, pecados. this is not about us. The, the gospel is the son uh, being or doing righteousness before the father as he intercedes for our own sins. En una clase pasada, usted dijo que... Eh, Jesús se trata de, de lo que él ha hecho, de hechos. In a, a, one of the classes you mentioned how it's, it's about what Christ did. Me ha gustado mucho lo que ha explicado. And I really like what you explained. De que debemos hablarle del Padre a las personas. That we also need to talk about the Father to the people. Y, y cómo es a través del Señor Jesucristo, del Hijo... And how, it's, and how is through Christ, through the Son, that we receive forgiveness? Creo yes. que hemos de, hemos de meditar todas estas verdades de la Escritura. I y, y, tra, y, da, y darlo a las personas que no tienen a Cristo. I think that we are supposed to sing about all of these things, to meditate about these things, and tell the people that they don't know about Christ. Y también, and also, cuando uno disipula, when one uh, teaches, make disciples, eh, enseñar est estas verdades, teach these truths, porque eso, eso va a pasar de generación a generación. Because that truth will go from generation to generation. Entonces, eh, verdad que no se trata, o sea, no es tanto nosotros, nosotros, es... Meditar en lo que el Padre ha hecho so a través this, del Hijo. 
So this is not about us, it's about us. It's communicating about the Yes, I think you summarized it very nicely. Sí, creo que lo he I, de una I, I believe uh, we have to approach people many different ways. Creo que debemos acercarnos a las personas de formas muy diferentes. First we have to listen to them. Primero tenemos que escuchar a ellas lo que dicen. We have to be beside them a little bit, if you know what I mean. We have to be with them. Tenemos que estar al lado suyo, si entiendes lo que quiero decir. Tenemos que estar ahí con ellas. To understand them. Para poder entenderlas. Because sometimes they have come this far and someone else has come this far. Porque algunas veces algunas personas han llegado a un lugar y otras han llegado a otro lugar más allá. And uh, who am I to judge them? I want to take them for if God has brought them this far, I will pick up right there and take them the rest of the way. Y como yo no soy para quien juzgarles, si Dios les ha llevado a un lugar, yo debo le, eh, tomarles de ese lugar y, y ir con ellos un poco más adelante. So I do believe, I try to listen to your questions, all of you. Ah, por ejemplo, yo intento escuchar a todas las preguntas de todos vosotros. Uh, so I can answer correctly, yes. Así, de esta manera pueda responder correctamente. But also I am trying to get to know you. Pero también a la vez estoy orando que el Señor, que pueda conoceros. Because we want to serve you. Porque queremos serviros. We do not want to serve a, a preconceived outline to my lecture. No quiero servir en una preconcebida uh, uh, lección en mi clase. Uh, that's the difference between a teacher of formal teaching, a lecture. Eso es la diferencia entre un profesor de una forma formal de academicismo. And the heart of a pastor or disciple. Y el corazón de un pastor al discipular. Uh, it's the difference of listening. Es la diferencia de escuchar. And I would encourage you all to listen to your family. Y por eso quiero animaros a que todos escuchéis vuestra familia. Listen to your friends. Escuchar a vuestros amigos. Ask them questions. Hacerle preguntas. No, but don't always feel you have to answer all of their questions. Pero no te sientas que siempre tienes que responder a todas sus preguntas. Wait until their questions develop. Espera hasta que sus preguntas se desarrollen and communicate something of their heart. y lleguen a comunicar algo de sus corazones. And then you can build on that. Y entonces puedes edificar sobre esto. So sometimes I feel we come in too quickly. Y algunas veces creo, me siento que, que entramos muy rápidamente, demasiado rápidamente. So wanting to give an answer, you know. Queremos dar una respuesta, ¿sabes? Our, our motives are right. Nuestros motivos son correctos. But um, the, the question must be the right question. Pero la pregunta tiene que ser la correcta pregunta. They may not know how to ask that question. E incluso a lo mejor no saben tan siquiera cómo preguntar esa pregunta. They may be so deep in darkness. Puede ser incluso que estén tan, tan metidos en la oscuridad. That the light shines in and it shocks them. Que la, la luz les ilumina y, y se quedan en un estado de shock. Sometimes we have to come with just a little light at first. Y a veces tenemos que entrar con un poquito de luz al principio. So they can take a step para que así ellos den un paso adelante. And we the y nosotros representemos al Salvador. We are his nosotros somos sus testigos. So what do we tell them first? <laughs> así que es lo primero que debemos decirles. Bueno, well, ¿cuánto han llegado ya? Bueno, 
cuánto lejos han llegado. I want to tell them the thing that's just the right thing next to them. Quiero decirles lo correcto, lo que está justamente al lado de ellos. And that's hardly ever the same for different people. Y, y eso no siempre es lo mismo para diferentes personas. So we love people like God loves them. Así que amamos a las personas como Dios las ama. The ladies are going to like this verse. Las, uh, las ladies, las señoras, no, van a escribir no. este versículo. One of the best verses on witnessing is about husbands and wives. Uno de los mejores versículos para evangelizar tiene que ver con los maridos y las esposas. In 1 Peter chapter 3 verse 7. En 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 7. It tells the husband to live with his wife. Dice que el marido viva con su esposa in a knowing way. En una forma sabia. If he lives with his wife in a knowing way. Si vives con tu esposa de una manera amorosa, no sabia, amorosa, loving, loving way, yes. No, a knowing way. Knowing, okay, ya lo he dicho bien, de una manera sabia. Not loving, no, 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 no. No, 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 no amorosa, no, no amorosa, no. sino sabia. No, he's got to live with her in a knowing way. Sino de una manera sabia. You cannot love someone you don't know. Entonces, tú no puedes amar a alguien que tú no conoces. You can only love them right if you know them right. Solamente puedes amarles correctamente si les conoces correctamente. You cannot communicate with someone you don't know. No puedes comunicarte con alguien que no conoces. So the first thing I wanted to do with my brother Pierre. Así que lo primero que quiero hacer con mi hermano Pierre. I wanted to read what he wrote. Quiero, uh, quiero leer lo que él escribió. Me then, I would know, then I would know him better. Entonces, le conoceré mejor. So I encourage you. Así que te animo. To use your spiritual ear. Que puedas escuchar tus oídos espirituales. And ask yourself, where has God brought these people so far? Y puedas preguntarte, ¿a dónde ha llevado Dios? ¿Hasta qué punto ha llevado a Dios estas personas? Y entonces, ores al Señor y le preguntes al Señor, ¿cómo quieres que yo les lleve al siguiente paso? If I would be so privileged to do that. Si yo tengo, el, eh, soy el que recibe el privilegio de hacer eso. To me, that is... That's giving the gospel. Y para mí eso es dar el evangelio. It begins with listening. Thank you. Muchas gracias. Okay.